আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 51 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 51 নম্বর অঙ্ক ছিল দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 অনুপাত 4 তাদের ব্যবধান 15 ছোট সংখ্যাটি কত তো দুইটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 5 অনুপাত 4 এবং তাদের বিয়োগফল দেওয়া আছে হচ্ছে 15 তো প্রথম সংখ্যাটি আমরা কল্পনা করতে পারবো 5x দ্বিতীয় সংখ্যাটি কল্পনা করতে পারবো হচ্ছে 4x এই দুইটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে x আর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে বিয়োগফলই হচ্ছে 15 তাহলে x আসবে হচ্ছে 15 আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে ছোট সংখ্যাটি কত ছোট সংখ্যাটি হচ্ছে 4 এর জন্যই 4x তাহলে 4x 4 x এর মান আমরা বের করেছি হচ্ছে 15 তাহলে 4 15 इक्वल टू आज भी होते हैं 60 ये 60 हो भी होते हैं ये प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर बानो नंबर बानो तो बोला आते हैं नीचे एक उन्हें अमूलत शंखा ऑप्शन गुलर मध्य हम बार देखते बार बोलते हैं रूट टू एक्टिव अमूलत शंखा और तात ये शंखा के कहाँ ना भगदंक के रूप में प्रकाश करा जाएगा त तो এই ক্ষেত্রে যখন আপনাকে বলা হবে যে তিনটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল 30 তাহলে তার গড় বের করে নেবেন তিন দ্বারা ভাগ করলে গড় আসবে হচ্ছে 10 10 হচ্ছে মাঝখানের সংখ্যা তাহলে এর পরের সংখ্যা হবে হচ্ছে 11 এর আগের সংখ্যা হবে হচ্ছে 9 তাহলে বড় সংখ্যাটি হবে হচ্ছে 11 এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 54 নাম্বার 54 তে বলা আছে নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা অপশনগুলো থেকে আমরা দেখতে পারি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 2 এটাই এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 55 নম্বর 55 তে বলা আছে একটি সুষম পঞ্চভুজের প্রত্যেকটি কোণের মান কত হবে তো সুষম পঞ্চভুজ বা বহুভুজের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হচ্ছে 180 ডিগ্রি n 2 ডিভাইড বাই হচ্ছে n n হচ্ছে এখানে বাহু সংখ্যা যেহেতু এটা পঞ্চভুজ সেই ক্ষেত্রে 180 তার প্রশ্ন নাম্বার 56 56 তে বলা আছে 7 বছর আগে পুত্রের বয়স পিতার বয়সের 5 ভাগের 1 অংশ ছিল বর্তমানে তাদের বয়সের অনুপাত 1 অনুপাত 3 হলে 7 বছর পর পুত্রের বয়স কত হবে তো আমরা যদি হিসাব করি যে পিতা এবং পুত্র 5 ভাগের 1 অংশ ছিল 7 বছর আগে তাহলে পিতার বয়স যদি আমাদের এখানে 5x হয় তাহলে পুত্র হবে হচ্ছে x আর বর্তমানে যদি চিন্তা করেন বর্তমানের হিসাব করলে যেহেতু এটা 7 বছর আগের হিসাব 7 বছর পরে পিতা হবে হচ্ছে 5x 7 পুত্র হবে হচ্ছে x 7 এটা হচ্ছে বর্তমান বয়স তো প্রশ্নমতে যেটা বলা আছে তাদের যে বয়সের অনুপাত 5x 7 ডিভাইড বাই x 7 ইকুয়াল টু 1 অনুপাত 3 অর্থাৎ পুত্র হচ্ছে 1 পিতা হচ্ছে 3 এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো 5x 7 ইকুয়াল টু 3x 21 বা 2x इक्वल टू पावर होते हैं 14 बा x इक्वल टू पावर होते हैं 7 x का मान आज भी होते हैं 7 तो आमादेर प्रश्न जिक्र शकरा हुए थे पुत्रेर 7 बच्चों पर बॉयस को तो होगे तो पुत्रेर बर्तमान बॉयस होते हैं x प्लस 7 ताहले 7 बच्चों पर आरोशाद जोग होगे इक्वल टू आज भी होते हैं x प्लस 14 इक्वल टू आज भी होते हैं 7 प्लस 14 � তারপর প্রশ্ন নম্বর 57 নম্বর 57 তে বলা আছে মিরাজের মাসিক বেতন রনির মাসিক বেতনের দ্বিগুণ এবং রনির মাসিক বেতন মুকুলের মাসিক বেতনের 25% তাদের মোট মাসিক বেতন 49000 টাকা হলে রনির মাসিক বেতন কত তো এখানে হচ্ছে তিনজন আমরা ধরে নেই হচ্ছে মিরাজ রনি এবং মুকুল আমরা একটু পেছন থেকে আসব দ্বিতীয় লাইন থেকে অর্থাৎ রনির মাসিক বেতন মুকুলের মাসিক বেতনের 25% অর্থাৎ মুকুলের বেতন যদি আমরা ধরে নেই 4x তাহলে রনির বেতন হবে হচ্ছে 4 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 25% অর্থাৎ x আর মিরাজের মাসিক বেতন বলা হচ্ছে রনির দ্বিগুণ তাহলে এটা আসবে হচ্ছে 2x এই হচ্ছে তাদের মোট বেতন প্রশ্নমতে বলা হচ্ছে এই মিরাজের বেতন রনির বেতন আর মুকুলের বেতন তিনটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে 49000 টাকা বা এখান থেকে 7x 49000 বা x equal to আসবে হচ্ছে 7000 টাকা অর্থাৎ 7000 টাকা হবে হচ্ছে রনির বেতন আমাদের রনির বেতন জানতে যাওয়া হয়েছে রনির মাসিক বেতন হবে হচ্ছে 7000 টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 58 নম্বর 58 তে বলা হচ্ছে এক গজ সমান কত ফুট এক গজ সমান হচ্ছে 3 ফুট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 49 নাম্বার 49 এ বলা আছে টাকায় পাঁচটি দরে ক্রয় করে চারটি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে একটা শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে ক্রয়ের যে সংখ্যা এবং বিক্রয়ের যে সংখ্যা তার পার্থক্য বের করতে হয় বের করে ভাগ করতে হয় হচ্ছে কয়টি বিক্রি করলেন ইনটু 100 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 25% অর্থাৎ 25% লাভ হবে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 60 নাম্বার 60 এ বলা আছে বার্ষিক 10% মুনাফা 10000 টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত তো 10000 টাকার প্রথম বছরে যদি আমি মুনাফা কল্পনা করি 10% হারে তাহলে আসবে হচ্ছে 1000 টাকা দ্বিতীয় বছর এই 1000 টাকা এই 10000 টাকার সাথে অ্যাড হয়ে হবে হচ্ছে 11000 টাকা তার আবার 10% ইন্টারেস্ট এই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে 1100 টাকা তাহলে প্রথম দুই বছর মিলিয়ে হবে হচ্ছে 2100 টাকা এটি হবে হচ্ছে মুনাফার পরিমাণ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 61 নাম্বার 61 তে বলা আছে কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 64 লক্ষ শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 25 হলে দুই বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে তো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলা হচ্ছে 25 জন প্রতি হাজারে তাহলে হারটা আসবে হচ্ছে 25 বাই 1000 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 40 ভাগের 1 ভাগ তো প্রতি বছরে 40 ভাগের 1 ভাগ বাড়ে এখন জনসংখ্যা বাড়ে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে সেই ক্ষেত্রে প্রথম বছরের পরে দ্বিতীয় বছর হবে হচ্ছে সম্পূর্ণ সাথে 40 ভাগের 1 ভাগ যোগ হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 40 ভাগের 41 ভাগ অর্থাৎ এটা হবে হচ্ছে 1 বছর পর দ্বিতীয় বছর পর আবার এটা দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের জনসংখ্যা হচ্ছে 64 লক্ষ গুণ আসবে হচ্ছে প্রথম বছর শেষে আসবে হচ্ছে 41 বাই 40 গুণ করলে দ্বিতীয় বছর শেষে আসবে হচ্ছে 41 বাই 40 আবার গুণ করতে হবে এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 4000 গুণ আসবে হচ্ছে 41 ইনটু 41 এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 67 লাখ 24 হাজার এই 67 লাখ 24 হাজার হবে হচ্ছে দুই বছর পরের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 62 নাম্বার 62 তে বলা আছে একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 3 মিটার প্রস্থ 2 মিটার এবং উচ্চতা 4 মিটার এতে কত লিটার পানি ধরবে তো আমরা আয়তনটা বের করব আয়তন ইকুয়াল টু আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 3 2 6 4 6 24 ঘন মিটার আর আমরা জানি প্রতি ঘন মিটারে পানি ধরে হচ্ছে 1000 লিটার তাহলে এখানে পানি ধরবে হচ্ছে 24000 লিটার এই 24000 লিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 63 নাম্বার 63 তে বলা আছে একটি কোণ 30 ডিগ্রি হলে সম্পূরক কোণ কত হবে সম্পূরক কোণ বলতে বোঝায় দুই কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে একটা যদি 30 ডিগ্রি হয় আর একটা হবে হচ্ছে 150 ডিগ্রি 150 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 64 নাম্বার 64 তে বলা আছে x y 7 x y 15 হলে x স্কয়ার y স্কয়ার এর মান কত তো x স্কয়ার y স্কয়ার এর মান বের করতে গেলে আমরা যদি সূত্র করি তাহলে পাবো x y হোল স্কয়ার 2 xy এটা হবে হচ্ছে xy ইকুয়াল টু এটা আসবে হচ্ছে 7 স্কয়ার 2 15 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 49 माइनस थर्टी इक्वल टू आज भी होते हैं नाइनटीन ये उन्हीं शब्द होते हैं निर्णय मान ये टी प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर पौष्टिक नंबर पौष्टिक ते बोला आते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री होले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मान को तो तो एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री होले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के चले हम लिख बोलते एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स इनटू वन बाय एक्स टू इनटू एक्स इनटू वन बाय एक्स इक्वल टू आज बोलते थ्री स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू आज बोलत তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 66 66 তে বলা আছে দুইজন ব্যক্তি দুই পৃষ্ঠা টাইপ করতে একদিন সময় লাগলে পাঁচজন ব্যক্তির পাঁচ পৃষ্ঠা টাইপ করতে কতদিন সময় লাগবে তো দুইজন ব্যক্তি দুই পৃষ্ঠা টাইপ করতে যদি একদিন লাগে তাহলে যদি একজন ব্যক্তি হতো তাহলে সময়টা বেশি লাগত যদি এক পৃষ্ঠা হইতো তাহলে সময়টা কম লাগত তাহলে ভাগ হবে আর আমাদের প্রশ্নে বলা হচ্ছে पाँच जन व्यक्ति जो पाँच जन है तेल एक पृष्ठा करते और समय कम लगे जो पाँच पृष्ठा करते हैं तो समय बस लगे काटाटी कर लेते एक दिन ये एक दिन ही हे प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर सतषट्टी नम्बर सतषट्टी से बला आज है एक आयतकार जमिर दुर्घ चल्लिस मीटार और प्रस्त त्रिस मीटार हो क्षेत्रफल कत जानी क्षेत्रफल हे दुर्घ इंटू प्रस्त अर्थात चल्लिस इंटू त्रिस इक्ुएल टू आस 
बारोशो बोर्गो मीटर ये बारोशो बोर्गो मीटर हो बे होते हैं ये प्रश्न का उत्तर तब ये प्रश्न नंबर आठ छोटी नंबर आठ छोटी ते बोला आते हैं ए प्लस बी इक्वल टू थ्री ए बी इक्वल टू टू होले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने होते हैं ए इक्वल टू आज भी होते हैं मान बचाले आज भी होते हैं थ्री स्क्वायर माइनस टू इनटू टू इक्वल टू आज भी होते हैं नाइन माइनस फोर इक्वल टू आज भी होते हैं फाइव अतः नीने हमान हो भी होते हैं फाइव इतना ही ए प्रश्न का उत्तर तब एक प्रश्न नंबर उन्नतोत्तर नंबर उन्नतोत्तर ए बोला आते हैं तो शत्तूट टक्कर 150 परसेंट बेर करते के लिए 150 बाय 100 करते हैं अबे इक्वल टू आज बोलते हैं शत्तूर इनटू तीन बाय दो ही इक्वल टू आज बोलते हैं 100 पास टक्कर आई थी अबे इपर्स्ट रुत्तर तब एक बच्चा नंबर शत्तूर नंबर शत्तूर है बोला आते हैं दो ही छोए एवं दोषे लोशागु धुंधला बाद आमदर शायद था कर जो ना आमदर चैनल पे फॉलो कर लो बोल सी सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट अपुन शेयर कर बन आपके कुन्न समोच्छता के लिए आमदर कमेंट जाना बन अमर जस्ट कुलो कमेंट रिप्लाई दौड़ जो ना धुंधला बाद